el arco de su vida prolífica va paralelo a la historia de India independiente. Su arte brota de la vida, pero no evita. Y en su lugar, se trata de una respuesta con el humor de la nación, una gama de experiencias sociales, mezclado con su propia expresión apasionada como un solicitante sensible. Un pintor, un escultor, un arquitecto, un escritor, un hombre de gran talento y todavía mayor determinación. Un hombre que es una inspiración para todos aquellos que quieren librarse de las garras de circunstancia. Satish Gujral, uno de los artistas más grandes de India. Nacido antes de partición en Punjab Occidental en 1925, un accidente que dejó la pierna herida, también le dejó sordo a la tierna edad de 8 años. Una serie de cirugías a la pierna le confinó a su cama y convirtió su vida temprana en una verdadera pesadilla. La pérdida del oído llevó rápidamente a una pérdida de discurso coherente y a autoestima. Pero el padre de Satish, Avtar Narayan, estaba decidido a luchar contra las probabilidades. Inspirado de algunos grabatos que había hecho Satish, él exploró la idea de introducirle al lenguaje gráfico. A los 13 años, Satish se matriculó en la Escuela Nacional de Bellas Artes Mayo en Lahore para estudiar artes aplicadas. Aquí el plan de estudios fue diseñado por Lockhart Kipling, el padre del escritor Rudyard Kipling. Creyó que Plinke la pintura, la escultura y la arquitectura fueron al arte de espacio y había desarrollado un programa de estudios dirigido a reactivar la arte cine tradicional india, diluido por años de la soberanía británica. Los años en mayo dieron a Satish un nuevo vocabulario que le ayudó con el silencio abrumador en su vida. La multiplicidad de formación que ha estado expuesto a tener un impacto duradero en su arte y moldeado en él un pintor que también esculpe y construye. After fishing with Lahore, I wanted to be only a painter. And so I went to Bombay, JJ School, for entry. And JJ, in those days, my classmates, her schoolmates, incidentally, I think there are very few who can really draw, who understand drawing the way it should be understood. You can take liberties with these things only after you know what you're taking liberties against, you know. There's no such thing as abstract freedom. And the only abstract freedom that there is is in death. Then you're free. Mientras estudiaba en Lahore, Satish se acercó a su hermano mayor Inder 
quien se convirtió en el duodécimo primer ministro de India. Los amigos izquierdistas de Ender enectaron en él un fervor de la revolución social. Muchos como Ali Sardar Jafri y Fez llegaron a ser escritores y poetas grandes, cuyos escritos reflejan el sentimiento de la gente durante el movimiento independista India. A lot of very subtle romantic imagery through poetry, uh, wanting freedom. And when they got freedom, it came like shattered. You know, like Fez writes, "Ye daag daag ujala, ye shab gazida sahar, wo intezar tha jiska ye wo sahar kuni hai." Bagara. So people have been very deeply influenced by uh, whatever happens in a nation. Like Iqbal writes. That uh, nations are born in the heart of poets and die in the hands of politicians. A comienzos de 1947, la lucha por libertad había alcanzado su punto álgido. El Imperio Británico finalmente desistió a las presiones de la demanda de independencia y dejó India. Siguió el retortijón de partición. La amputación del país vio el sufrimiento más allá de toda medida. Los refugiados, todos angustiados, fueron arrancados de sus raíces. Satish experimentó la partición de cerca. Y las imágenes de brutalidad y humanidad dejaron una huella improbable en él. No outer happening can feed inner compassion. It must happen to you personally. And so, my first beginning as artist was partition. I witnessed killing, murder, rape. I painted the man suffering. And people of those days adopted me as their artist. One of his strongest early periods is the works that were devoted to uh, the pathos, anguish, that uh, he as an individual and we as a nation experienced as a result of this division. I mean, these are very powerful works which uh, uh, push us to go down to those recesses of our existence which are essentially uh, not expressible in such a simpler fashion. His own personal history of displacement in this juncture, uh, being torn from his roots in Pakistan, made him create the partition series that was so full of angst and anguish and displacement and actually being forcibly pulled out of your cultural, historical roots. La serie de partición de Satish atrajo la aclamación crítica. Le llevó a obtener una beca para estudiar muralismo en México. Este nuevo viaje de su vida parecía estar lleno de presagios porque él viajaba al extranjero por primera vez, sin ningún conocimiento de inglés y tampoco la posibilidad de oírlo. It was the fact of communism that I thought I moved. I thought easel painting was meant for the money. You paint and you end up in a drag room. So I believed in murals where public can enjoy it. La pintura mural en México fue parte de una compañía para reformar la etnia y la instalación de arte fuera del espacio limitado de galería en el ámbito de las personas. In 1920, with a revolutionary government, the person who was at the time the Minister of Education, whose name was José Vasconcelos, he thought that the best way to make people familiar with their history, with the struggles that um, brought them the benefits of this revolution, they were part of it, that the history was not made only by heroes, but by the average man. And that is what artists, muralists like Diego Rivera, Orozco, and Siqueiros as well, introduced in public walls in Mexico. 
fue con Diego Rivera, Siquieros, los artistas más aclamados del mural que Gujral aprendió los fundamentos del arte público. También desarrolló un fuerte vínculo intelectual con Frida Kahlo, la célebre artista mexicana. Frida tenía un gran interés en la cultura india y las adhesiones espirituales. Fue en esta época que Satish destrozó todas las percepciones normales y aprendió a hablar inglés y español, idiomas no había conocido antes de que él perdió su oído. Con su nueva confianza, Gujral regresó a India y se encargó de hacer un retrato de Lala Rajpatrae, el combatiente de la libertad, conocido popularmente como el León de Punjab. Este retrato había un pasaje tormentoso hacia la sala central del parlamento. Le llevó la atención de Jawaharlal Nehru, primero primer ministro de la India independiente. Siguieron una serie de retratos, empezando por el señor Nehru el mismo y su hija Indra Gandhi. Esta fase le llevó cerca de la primera familia, pero también trajo un nuevo rayo de la luz en su vida, que eran my life and the outlook earlier what she did my frustration was missing the link with the life and the world but after i married her can became my bridge with the life she interpreted everything that was said so she lost the reason to frustrate My happiness began. It was amazing that, you know, in spite of his not hearing, he was very witty, very humorous, and uh, had a lot of stories to tell, and didn't have any self-pity for himself at all, or he didn't seek any. And uh, it was very important for me that such a serious and senior artist next Uh, UP is going to come from how they're going to support themselves and they had I must say a real struggle when they started they used to walk from their house to my uncle's house to eat food they had no money to pay rent so I think that's and of course she was his muse she sort of was his alter ego I mean he saw the world through her aunque las ganancias de Satish eran escasas y la vida no era fácil el matrimonio trajo color y un nuevo ímpetu en su vida él perdió la angustia y la rebelión en él cuanto Kiran se convirtió en su oído y le inspiró a salir de su estilo oscuro de pintura. En este momento, la industrialización de Nehru estaba esperando el país. Delhi, la capital de India moderna, había un gran número de edificios imponentes que rodeaban la residencia presidencial en Rasina Hill. El primer ministro Nehru apoyó mucho la actividad artística y a instancias de Gujral, atribuyó oficialmente 2% del costo de los edificios públicos a ser dedicados al arte. En la fase phase, lo que vio fue las formas industriales que estaban llegando, las grandes dams y las edificios multistorios, infraestructuras, proyectos, And the whole thing that the Nehruvian era was saying was that we are going to take India to a new level through industrialization. Impulsado por un sentido de contribuir al crecimiento de la nación, Gujral hacía arte público. Esto marcó el final de su fase de partición, catapultando a él una serie de proyectos de murales que apoyara su preocupación con la arquitectura y el espacio. La escala de los murales ha tenido un gran impacto en el espectador, y consciente o inconscientemente. Ayudó a crear un nicho para el arte y al artista, 
en la conciencia del público. La experiencia mexicana enseñó a Satish que arte nativo puede ser una gran fuente de inspiración para que incorporen el palpitante caos de la modernidad. Satish empezó a hacer una forma de posibilidades de ordenación y esculturales. Esto fue seguido por unas esculturas voluminosas de madera, quemada que tuvo una musculatura sinuosa y calidad primordial. Estas reflejan el psiquismo social que surgió tras la emergencia de 1975. Quizá la fase más polémica en la historia de la India independiente. Cuando se suspendieron las libertades civiles y la democracia fue esposada. I remember him being very, very disturbed by the situation the country was in at that time. And then he made those brunt words of that phase which were all related to bondage and all kind of restrictions. And if you see that work of his, it's got a lot of belts and, you know, things tied up and ropes and things like that. So that, I remember, was very, very much uh, part of that. A finales de los 70, de nuevo Gujral comenzó a impacientarse. Para él, la emoción de nuevos estilos y medios fueron casi terapéuticos y compensó por la ausencia de sonido en su vida. Aunque desaconsejaron todos sus amigos, él decidió abrir una nueva vista de la creatividad y intentó su mano a arquitectura. I don't think it even occurred to him that he was not an architect. Architecture is, besides being formed, there are technicalities to it. And I think the sheer confidence that he portrayed made the other person believe that obviously he knows what he's doing. And then he sort of found his way how to put that into a reality. Gujral ejerció libremente su imaginación en la luna de las tres dimensiones que ahora lo adoptó. Su visión le permitió sintetizar pintura, escultura y arquitectura en una forma fluida. En el año 84, Gujral fue invitado para diseñar la Embajada de Bélgica en Nueva Delhi. Esta tarea tuvo enormes retos que fue añadido por un accidente en el lugar que resultó a una otra serie de cirugías y una pierna casi imputada. El proyecto que hizo en la embajada de Bélgica creyó un arquitectónico moderno en India y Gujral fue el primer no belga de ser honrada con la orden de la corona en arquitectura por el rey de Bélgica. Cuando su hijo asumió las riendas arquitectónicas, Satish embarcó en una nueva serie de pinturas y entró posiblemente la más lírica fase de su carrera. Motivos musicales llenaron las extensiones, como si el sonido había llevado su vida. El dolor endringado transformó en compuestos ricos matices de alergia y una profusión de colores destello en sus lienzos. Con el fin del siglo, otra vez Gujral respondió al ánimo de Estado de la Nación. T. Bente Creguet había capturado la imaginación del país. También Gujral fue atrapado en el tobillo de su vida. Él descubrió el ritmo y la precisión del organismo deportivo, la tensión masculatura de rivalidad, los saltos de triunfo y la poesía de movimiento. Well, cricket is not just a sport for India. Everybody knows that it's a, more of a socio-cultural practice, uh, a passion for people. 
and Gujral has been interested in the way society as a whole reacts to any event, whether it is ritual, whether it is performance. And for him, cricket therefore becomes a performance, a collective performance. En esta coyuntura, la economía de India comenzó a alcanzar y la nación tuvo formado por la rápida globalización. El arte contemporáneo indio llamaba la atención internacional. Las fronteras mancharon y nuevos colectores, tanto individuales como corporativos, indias internacionales estaban empezando a emerger. La subasta de arte indio por casas de subastas internacionales le dio un nuevo sello de reconocimiento internacionales y fue muy famoso. I think art is one thing which definitely uh, it's got to do with the spirit, it's got to do with the soul and it's got to do with the sense of beauty and humanity. But when you see cultures through the window of art, there's a huge binding factor which is the essence of art. I mean, even if you take something like music, Bade you know, Gulamani said, uh, Khan said that uh, if every home, Shastriya Sangeet was taught classical music, there may not have been a partition. So I think uh, art is a very, very important fragrance of culture. It's a very, very important attribute of a society. And civilizations which are bereft of art, they have no fragrance. Satish Gujral, an artist who incarnates the image and essence of artistic struggle, a an artist who surges like a winner, a pesar de todas sus desventajas, los contenidos sociales han impregnado su trabajo para que él ha vivido calamidades y trabajo en la cara de graves calamidades. Ningún medio de aprobado consolidar a él porque igual a su espíritu, su arte fluye libremente sin estar impedido por cualquier obstáculo. Don't think it's an 85-year-old man painting. I think he's just full of uh, the joie de vivre, to live and to be there. So you go, tell me, tell me, tell me, that every single day, the people who are in the world, 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 who are in El arco de su vida prolífica va paralelo a la historia de India independiente. Una gama de experiencias sociales. Mezclado con su propia expresión apasionada, 
como un solicitante sensible. Un pintor. Un escultor. Un arquitecto. Un escritor. Un hombre de gran talento y todavía mayor determinación. Satish Gujral, uno de los artistas más grandes de India. Nacido antes de partición en Punjab Occidental en 1925, un accidente que dejó la pierna herida, también le dejó sordo a la tierna edad de 8 años. Una serie de cirugías a la pierna le confinó a su cama y convirtió su vida temprana en una verdadera pesadilla. A los 13 años, Satish se matriculó en la Escuela Nacional de Bellas Artes Mayo en Lahore para estudiar artes aplicadas. La multiplicidad de formación que ha estado expuesto a tener un impacto duradero en su arte y moldeado en él un pintor que también esculpe y construye. There are very few who have been tutored as closely as he has been. You know, I mean, he can draw. Very few people can. I mean, amongst contemporary painters now, I think there are very few who can really draw, who understand drawing the way it should be understood. A comienzos de 1947, la lucha por libertad había alcanzado su punto álgido. El Imperio Británico finalmente desistió a las presiones de la demanda de independencia y de India. Siguió el retortijón de partición. Satish experimentó la partición de cerca, y las imágenes de brutalidad y humanidad dejaron una huella improbable en él. One of his strongest early periods is the works that were devoted to uh, the pathos, anguish that uh, he as an individual and we as a nation experienced as a result of this division. La serie de partición de Satish atrajo la aclamación crítica le llevó a obtener una beca para estudiar muralismo en México. Fue con Diego Rivera, Siquieros, los artistas más aclamados del mural, que Gujral aprendió los fundamentos del arte público. Con su nueva confianza, Gujral regresó a India y se encargó de hacer un retrato de Lala Lajpatrae, el combatiente de la libertad, conocido popularmente como el León de Punjab. Le llevó la atención de Jawaharlal Nehru, primero primer ministro de la India independiente, pero también trajo un nuevo rayo de la luz en su vida, Kiran. Became my bridge with life. She interpreted everything that was said. So, having lost the reason to frustrate, my happiness began. Impulsado por un sentido de contribuir al crecimiento de la nación, Gujral hacía arte público. Esto marcó el final de su fase de partición catapultando a él una serie de proyectos de murales que apoyara su preocupación con la arquitectura y el espacio. At every phase and every stage, the sort of constant need to tamper with success, to not take it as something to be complacent about or to get comfortable in. A finales de los 70, de nuevo Gujral comenzó a impacientarse 
aunque desaconsejaron todos sus amigos, él decidió abrir una nueva vista de la creatividad y intentó su mano a arquitectura. En el año 84, Gujral fue invitado para diseñar la Embajada de Bélgica en Nueva Delhi. Esta tarea tuvo enormes retos, que fue añadido por un accidente en el lugar que resultó a una otra serie de cirugías y una pierna casi imputada. En esta coyuntura, la economía de India comenzó a alcanzar y la nación tuvo formado por la rápida globalización. El arte contemporáneo indio llamaba la atención internacional. La subasta de arte indio por casas de subastas internacionales le dio un nuevo sello de reconocimiento internacionales y fue muy famoso. When you see cultures through the window of art, there's a huge binding factor, which is the essence of art. And civilizations which are bereft of art, they have no fragrance. Satish Gujral, un artista que encarna la imagen esencia estética de lucha, un artista que surja como un ganador a pesar de todas sus desventajas. Los contenidos sociales han impregnado su trabajo para que él ha vivido calamidades y trabajo en la cara de graves calamidades. Ningún medio de aprovechado consolidar a él porque igual a su espíritu, su arte fluye libremente sin estar impedido por cualquier obstáculo. Now it's just his joy of living and being alive and if you see his work, it's like you don't think it's an 85-year-old man painting. I think he's just full of uh, the joy de vivre to live and to be there. So the guru, you can see that every person is a man who 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 is a man